儿臣参见母后。你不必向哀家行礼，向历代先皇下跪吧。是。皇上之外，最重要的是要令皇上早日开枝散叶，为我大明朱家多留后裔。他是哀家百年之后，方有颜面去九泉之下见历代先皇。可是皇儿，你登位已经多年了，只得万贵妃。产下一子，还不到一月就夭折了。对皇后是冷漠多时，可是万贵妃她已经年纪不轻了，宫中又无别的嫔妃，别说哀家心急，就连先皇也连番托梦，责怪哀家不劝皇上以子嗣为重。多礼嫔妃，母后，子嗣多少，上天早有安排，着急不得，着急不得。有句话说得好，不孝有三，母后为大。何况皇上你身为一国之君，竟把后裔之事当作平常。母后，这。就让哀家长跪于此，向列祖列宗赎罪吧。你这又是何苦啊？历代先皇在上，臣妾教子无法，无法劝皇上以后嗣为重，多礼嫔妃，以续我大明香火。列祖列宗，责罚臣妾吧。母后，儿臣遵从，母后一言便是。好，皇上要立多少妃嫔，臣妾阻止不了，也不敢阻止。去做太后的孝子吧，爱妃。朕也是情非得已啊。难道皇上看不出这是太后的一出戏吗？太后在宗庙长跪不起，借口梦见先皇责备。如果需要的话，臣妾也可以做给皇上看。是，真的也好，假的也罢。但太后跪在祖宗灵牌前，朕能置之不理吗？说到底。我们夫妻的恩情，永远不及你们母子联系。臣妾人命就是……爱妃，其实你也知道，我立再多的妃子，也只不过是为了延续香火，怎么能与你我几十年相知相守的情感相比呢？皇上还记得这些？朕当然记得。你跟朕患难与共，忧戚相关的往事，朕历历在目。只不过……跪在宗庙前，做儿子的能怎么办？哎，真的爱，不管。
立多少妃嫔，日后对你的宠爱，绝不会减少。皇上，臣妾承认是一个嫉妒之人，但是臣妾之所以会嫉妒，都是因为对皇上的爱啊。朕知道，朕的不容于心，朕只是希望爱妃不要太难过。可就放心了。哎呦呦，瞧这姑娘，长得多叫人疼啊！多谢太后夸奖。怎么那么多人呢？啊，听说周太后以不孝有三、无后为大的理由说服了皇上，命皇上多立妃嫔，开枝散叶。周太后的心腹官员、皇亲国戚，连忙献美女经过，这全是刚进宫的淑女。周太后设宴款待他们，顺便观察个人的相貌品性。一下子送这么多人进宫，是啊，一灯龙门身价十倍呢。朝中官员还不拼命把自己的亲信引进进宫吗？少淑女，少淑女，前太后召见。皇上已经下旨了，命各个淑女把自己的画像呈现上去，他要仔细看看，从中册封妃子。哀家已经找来宫中最好的画师，把我们亲自啊最优美的一面展现给皇上。明天一早，你把自己装扮得漂漂亮亮的，早点过来，知道吗？是。<笑>太后，皇上一直不敢册立妃嫔。看来，就是怕万惠妃心中不悦。嗯，这次周太后以计相迫，迫使皇上就范，这可是帮了我们一个大忙啊！哀家已经打听过了，新进宫的五位淑女，虽然说是美丽可人，但是跟咱们清的国色天香比起来，那可真是有段距离呢。看来这次，皇上要册立亲自为妃的事。可是手到擒来了，啊，那就太好了。这样的话，太后在宫中也总算有个照应，<笑>我们这支太后外戚也可延续圣恩。青子啊，这次可全看你的了。<笑>皇上，平身。谢皇上。不知皇上传召臣妾有何吩咐？你们先退下吧。是。是。哎，别啊！你看，这些是宫中淑女们的画像。皇上是否在向臣妾炫耀，让臣妾看看皇上的新妃嫔是何等的漂亮？谁能比爱妃漂亮？朕的心思，你应该明白。丽妃，都是太后之意。皇上跟臣妾早已说过了，又何须召见臣妾再说一遍呢？朕只是想再次向爱妃证明，朕只是求子心切，并无猎艳之心。所以朕想由贵妃你来替朕选出二人。这样既可以安抚太后之心，亦可平爱妃之缘。皇上要臣妾选妃，这也太奇怪了吧？不奇怪。如果爱妃能够选出合意的儿人，那日后相处方能和谐。这样也表明朕对爱妃并无二心。好。
既然皇上委以重任，臣妾却之不恭，那就由臣妾代劳吧。好，爱妃啊，只要你金口一开，那人便飞上枝头。才对，皇上立妃让臣妾来选。皇上可曾听过民间女人的一个说法？家中可容千张口，却难容下半张床。但愿皇上日后能信守承诺，对臣妾不离不弃。你放心吧，爱妃啊，这么多年了，朕对你可曾怀有过二心？皇上已经下旨，册立何淑女和刘淑女为宸妃，是吗少淑女的，在里边，你进去吧。
四舍佛，都在那边忙得团团转，做衣服，做首饰，忙着布置寝宫。我这个已下地，显得更加冷清。青子，别这么想，选不上你，不是你不好，一定是有别的原因的。原因，除了我貌不如人、命不如人之外，你告诉我，还有什么原因？情况怎么样？他受得了这样的打击吗？受不了也得受。看到他现在这个样子，真替他难过。我们身为宫女，辛苦一点，也算是有事可做。但青姿这样等侧风，就不知道要等到什么时候了。刚才我去看他，我都不知该如何安慰他。我曾经呢，在御园碰见过何晨飞和刘晨飞，论样貌，他们都比不上青姿。可皇上为什么会看上他们呢？在后宫中，没有什么事情是不可能的。现在青姿身为淑女，唯一能做的，就是等皇上的宠爱。接下来的日子，确实是挺难熬的。每个人有不同的命运。不过，青姿还好的是，有你这个朋友关心她，那她也不算是孤苦无依啊。以后呢，我们有时间就多去陪陪她。嗯。这恐怕也是我们唯一能做的了。先改动了一下，你看这样可以吗？嗯，我们试一下吧。嗯。自从上次七巧带万贵妃来过这之后，杨月宫就好像对我们很避忌的样子。杨月宫，他知道。是我在宫墙之内与他合奏的那首曲子，之后就再也不敢到那儿去了。一定又是七巧在万贵妃面前说了些什么。也许疏远一点，对大家都好吧。好，我觉得可惜才是呢。相识易得，知音难求。在这月宫局当中，又有多少真正懂得音律、挚爱音乐的人呢？是啊。那以后，我的知音就是你，你的知音就是我。来，继续谱曲吧。嗯。
是不想当你的知音，是不敢。我杨勇不是怕死，而是怕连累你。杨勇，我不知道你在不在宫墙那边，但我已经决定，每天晚上都会在这里弹奏这首曲子。我知道我们不可能有什么结果，但对我来说。这也许是我生命中唯一的危机了。册立了何淑女、刘淑女，青姿还是没有被选上。她最早入宫，而且还是挨家保荐的，这真是……哎。太后放心，待会儿青姿到了，我一定要责备一番，让她更努力进取才好。嗯，待会儿你们好好谈谈。老臣明白。参见太后，见过义父，不必多礼。哀家要到御花园走走，你跟你义父好好聊聊。嗯。恭送太后。太后，老奴随太后游园。从我收养你之后，我请了最好的先生来教你琴棋书画。你进宫之后，我给你铺排最好的场面，好让你跟皇上见面。钱太后几次三番盛宴宴请皇上，就是为了让你有机会得见龙颜。可是你呢？你没有给皇上留下任何的印象，你太让为父失望了。请你原谅我吧，青子已经尽力了。尽力了？那么为什么比你后进宫的淑女，一个一个的都成了妃嫔，而你却没有任何改变？青子。义父不是责怪你，义父是怕你太谦让、太被动。你这样在皇宫过活，会吃亏的。你现在已经被人迎头赶上，如果不再加把劲儿，以后在宫中更加难以立足，你的日子还怎么过呀？义父也知道。这件事太为难你了，要你孤身一人在宫中争一席之地，可是义父也是迫于无奈呀、啊。你看看，义父也是一把年纪了，我的两个儿子又不是大将之才，你说我们在宫中如果没有人撑腰？那我们前潘两家今后享受皇恩的日子，很快就要过去了。多年来，义父为了供养你的父母，培育你成人，那番心血，那番人力财力，的确是花的不少啊。亲自深知。义父对我家的恩情，你知道就好。青子啊，虽然我们输了首回合，只
要我们加把劲儿，打起精神，我们还能扭转局面。青子，你要好自为之啊少淑女，我们是回宫了。回宫。少淑女，有什么吩咐吗？你先回去吧，我想在这儿待会儿。这样不太好吧？天快黑了，我说让你先回去。那好吧，我去拿件披风过来。向太后禀明，回太后宫中服侍，太后也已经答应了。那你走了，我怎么办呀？你当然要留下来了。剩我一个人呐，那冷冷清清的，怎么过日子啊？你呀，你就行行好，陪陪他吧啊。哎，我陪他，谁陪我呀？当初是你愿意来的吗？我怎么知道啊？我以为一到这里，很快就会升为妃子长衣的，谁知道会是这样。我怕这样等下去，她会变成白头淑女，我就会变成白头宫女了。你瞧你这一张毒嘴！我不跟你说了，我要走了。哎，你走吧，走吧，就让我在这里自生自灭好了。
。可你为何要辞官呢？赵大人说的对，做事要审时度势。现在并非是向皇上进谏如何治理国家的大好时机。刘在立不当官，袁放之无甚作为，不如让我辞官游历，做一些我认为痛痛快快之事，还望大人成全。人各有志，期望你能更有作为。谢大人成全。休息一下，你们三个看好囚犯，剩下的跟我进来。是。来，我们是西厂锦衣卫，要在这儿办事儿，你还不快滚出去！哎，你是不是聋了？我看你是敬酒不吃吃罚酒。能否知道大侠性命啊？不必了，吴大人，赶紧走，免得西厂的鹰犬追上来。多谢，禽兽在下一拜，请起、啊，走吧。好。面具，身手敏捷，剑法相当厉害。戴铁面具啊，还是单身一个人就把你们打成这个样子是吗？全体给我滚！是。汪直求见，来的正好，传。汪直参见皇上，平身。你们都退下吧。是。你来的正好，朕正有事要找你商量。皇上请说。朕南为母命，册立了两名妃嫔，惹怒了贵妃，多日闭门不见，朕拿他一点办法都没有。原来是这样。赐座，谢皇上。不知你有何两策？虽然妒忌被列作七出之条，但这也是女人的天性。奴才相信贵妃只因一时妒意才会这样，更何况贵妃应该清楚皇上应该有三宫六院的事实，这时间一长，相信贵妃自会来见皇上的。时间一长，那到底是多久啊？这就很难预测了，但是皇上可以以静制动。以静制动，暂时不要找贵妃
，装作自得其乐的样子，让贵妃娘娘更心急，想见皇上，这才是至圣之道。这样行吗？或许三天、十天、八八天都不一定，但不妨试试。好，那朕就试一试。你说的也对，如果现在去见贵妃，礼也不收，门也不开。朕要是去了，是自讨没趣。皇上英明，皇上能这么想就最好了。哎，对了，你找朕有何要事？哦，回皇上，近日西长锦一位频频遭受不明身份之人的袭击，看来有人暗中结党营私，奴才担心他们会对皇上不利。竟有这等事，那你如何处理？希望皇上能够拨出更多人手、更多款项来壮大西厂，以彻查是何人所为，确保皇上您以及大明江山的安全。好，朕就再给你加五百锦衣卫、一万两白银，你一定要尽早查出他们的下落。多谢皇上，汪直就是粉身碎骨，也会保护皇上的安全。马上去办吧。是，皇上。现在都不知道什么才是真正有意义的事情，我怎么敢带你一同去冒险？对了，你进宫数月，可有什么见闻？人在宫中，身不由己。有些人想接近，又不敢。我大哥的死因，我想去查。早日找到方向，干！